durante la campaña anual permanente que cada año efectúa el Instituto Nacional Electoral de diciembre a agosto, se realizaron en la entidad 131.167 trámites de credencialización, como cambio de domicilio, reposición por robo o extravío, y de registro, informó Eilenza Calvo Cárdenas, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE en Tlaxcala. Durante estos meses se realizaron en Tlaxcala 131.167 trámites. Aquí lo que hay que destacar es que la mayor demanda fue por robo o extravío. Eh, perdemos muchas credenciales en Tlaxcala. Eh, de este trámite tuvimos arriba de 43 mil solicitudes en este periodo. De ahí le sigue el cambio de domicilio, que tuvo arriba de 28 mil solicitudes. Y otra que está arriba de 24 mil fueron los reemplazos por pérdida de vigencia. Y también pues, nuestros jóvenes estuvieron acudiendo eh, de manera copiosa. Eh, poco más de 21 mil jóvenes tlaxcaltecas se inscribieron por primera vez. Zacalúa Cárdenas indicó que quienes no alcanzaron a realizar sus trámites pueden realizarlo en la denominada campaña intensa, donde el INE recibe todo tipo de solicitudes. Se prevé que al cierre de diciembre venzan poco más de 26.000 credenciales, por tanto, expuso que el instituto dispone de 10 módulos, 6 de ellos fijos, para realizar los trámites. Tenemos 10 módulos en toda la entidad, son 6 fijos. Todos los seis están trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche y se ubican en Apizaco, en Guamantla, aquí en Tlaxcala Capital, en San Pablo del Monte, en Zacatelco y en Calpulalpan, todos de 8 a 8. Y tenemos cuatro más que son eh, itinerantes, que pues acercan a la ciudadanía que habita localidades más lejanas o de difícil acceso, el servicio del INE. Estos trabajan de 9 de la mañana a 4 de la tarde y las sedes las podemos Encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, como INE Tlaxcala, en Facebook y en Twitter, arroba INE bajo Tlaxcala. La funcionaria federal indicó que es conveniente que se mantenga vigente la credencial de elector para que no se afecte el derecho a la identidad de las personas y su participación en los ejercicios consultivos. Los requisitos para realizar algún trámite son acta de nacimiento original, comprobante de domicilio con tres meses de vigencia y una identificación oficial con fotografía vigente. Asimismo, reiteró que, derivado de las medidas sanitarias, se mantiene el esquema de atención por citas para evitar aglomeraciones en los módulos de atención. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.